en el país, las mujeres siguen enfrentándose a desigualdades, así lo afirman organizaciones feministas. Las brechas salariales, laborales e incluso educativas continúan afectándolas. Fernando Morales nos explica. Dos mil millones de mujeres en el mundo siguen sin tener acceso a protección social como atención sanitaria y pensiones, revela un informe de las Naciones Unidas. Esta situación también está presente en El Salvador, donde de acuerdo a C Mujer, continúan careciendo de beneficios como el Seguro Social. Y si yo no he cotizado, pero sí he trabajado, entonces ¿cuál es la protección social que yo voy a tener desde el Estado? Eh, el Salvador todavía está muy retrasado por no haber reconocido la seguridad social universal, la universalización de la seguridad social. El acceso a recursos económicos es otro de los problemas a los que deben enfrentarse las mujeres, sobre todo las jóvenes entre los 25 a 34 años, quienes tienen un 25% de probabilidad de vivir en la pobreza extrema, según la ONU. En nuestro país, el panorama es similar, ya que de acuerdo a Ima Guirola, desigualdades como el salario entre hombres y mujeres siguen estando vigentes. Por un lado a nivel de remuneración económica, ya sea salarial o de otro tipo de remuneración económica, desigualdades que se traducen en el uso del tiempo libre, quién tiene tiempo libre y cómo lo utiliza, de las oportunidades laborales en términos ya no solo de salario y en términos no solo de eh, remuneración, sino también en términos de las condiciones o de los puestos a los que podamos optar. Acceder a la educación o continuar con la formación académica es otro de los retos a los que deben enfrentarse sobre todo las niñas y adolescentes. En Centroamérica, el Banco Mundial estima que solo el 72% de mujeres terminan su educación secundaria, pues en muchos casos hay factores que les impiden terminar con su preparación, como el acoso o agresiones sexuales. La violencia, no solo dentro del centro educativo, sino que la violencia en el espacio vital llámese hogar o llámese comunidad, es también un elemento que ha marcado la deserción en niñas y adolescentes de los centros educativos, el embarazo precoz, el embarazo que en niñas y en adolescentes pues estamos hablando de embarazos impuestos, de embarazos producto de violencia sexual. Algunas mujeres afirman que la desigualdad entre hombres y mujeres en el país ha mejorado, aunque hay muchos aspectos en los cuales se debe trabajar. Ha cambiado bastante, porque ahora muchos trabajos que las mujeres antes no lo hacían, hoy los hacen, lo desempeñan a veces mejores que, que, lo, que los hombres. Por ejemplo, en lo laboral, que a veces se les da más oportunidad a los hombres que a las mujeres, aunque yo me desarrollo en el área de emprendedurismo. Varios hombres me han comentado que la mayor oportunidad se dan a las mujeres. Y sí hay capacitaciones en, la, en que la mayoría somos mujeres y a los hombres pues no mucho. Naciones Unidas también revela que de 171 países que tienen medidas de protección social, solo el 18% de estas van dirigidas a la seguridad económica de las mujeres. El Salvador en 2023 cerró con un índice de 71.4% de brecha de género, siendo el acceso a empleos de calidad una de las principales debilidades en el país. Este es un reporte de Fernando Morales.